Finalmente ci siamo, è arrivato il weekend più importante dell'anno per noi italiani della Formula 1. È Race Week per Monza, abbiamo un sacco di novità di cui parlare. Abbiamo visto la tuta Ferrari dedicata per il GP di Monza, che presenta come colori principali il giallo, il rosso e il nero, con la scritta Ferrari in giallo con il logo storico. Dipende un po' dai gusti, ad alcuni piace, ad altri no. A me sinceramente non dispiace, anche se sì, ho visto un po' di meme anche associati al McDonald's. E potete immaginare il perché. Poi abbiamo visto anche la livrea ufficiale della SF23 che è stata mostrata ieri e questa mi è piaciuta molto anche di più rispetto alla livrea speciale della F175 che hanno usato l'anno scorso. Il giallo mi sembra più integrato con la monoposto. E perché Ferrari ha deciso di fare una livrea dedicata anche le tute speciali per Monza? L'hanno fatto come dedica per la vittoria della 24 ore di Le Mans con la 499P dove alla guida c'erano Giovinazzi, Guidi e Calado. Prima di iniziare con il video vero e proprio voglio dirvi che per questo weekend a Monza sarò in zona dal giovedì ovvero da domani quando la fanzone sarà aperta a tutti e l'accesso è gratuito dalle 14 alle 19 quindi vi aspetto lì per incontrarci e parlare un po' di Formula 1 in più ci sarò per tutto il weekend in tribuna e anche il sabato nel paddock quindi mi raccomando raga non vedo l'ora di incontrarvi a Monza ci vediamo lì e non vedo l'ora di assistere alla celebrazione post podio che secondo me la marea rossa è la cosa più bella di Monza detto questo sigla e parliamo di come si presenta Ferrari per Monza e cosa ci dobbiamo aspettare per questo Gran Premio. Ormai ci siamo, il momento tanto atteso è arrivato. Questo fine settimana a Monza sarò nel Paddock Club e tutta l'esperienza di questo weekend a Monza la vedrete qui sul mio canale con un video dedicato per farvi immergere nel Paddock, farvi conoscere i piloti dal vivo, i vari giornalisti, Team Principal, andremo a vedere il box. Conosceremo sempre di più i retroscena che non si possono vedere in televisione. E devo ringraziare di cuore Binance, sponsor di Alpine, che mi permetterà di fare questa esperienza. Ma pensate che tutto ciò potete farlo anche voi. E se vi registrate con il link che vi lascio in descrizione una volta verificati i documenti gratuitamente riscatterete un Alpine Fan Token e anche i vari collezionabili dei GP della stagione e vi ricordo che tutto ciò è completamente gratuito potrete accedere anche ad esperienze che prima erano impossibili per i fan troppo costose per esempio appunto andare al paddock club di un gran premio andare a visitare la fabbrica di Alpine a Viri e Anston oppure guidare una macchina di Formula 1 vera in pista insomma se io fossi in voi non mi perderei per nulla al mondo questa esperienza e questo opportunità di Binance. Quindi registratevi gratuitamente con il link che vi lascio qui sotto in descrizione e nel primo commento. In questo modo potrete entrare ancora di più nel mondo della Formula 1 e fare esperienze uniche. Detto questo ringrazio nuovamente Binance, ci vediamo a Monza perché ci sarò per tutto il weekend in tribuna nel paddock, poi vi scriverò anche nel gruppetto segreto di Instagram nel dettaglio dove. Ma ora torniamo al video. Prima di andare nel concreto del Gran Premio parliamo del rinnovo del contratto di Monza. Infatti come ha dichiarato lo stesso Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, c'è una discussione in atto sul rinnovo che arriverà rapidamente tra l'autodromo di Monza e Liberty Media. Infatti sappiamo che Monza c'è sempre stata nel calendario di Formula 1, a parte nel 1980 dove il Gran Premio d'Italia si è disputato a Imola, e diciamocelo chiaramente l'autodromo di Monza non può mancare nel calendario di Formula 1. Attualmente il contratto è previsto fino al 2025. Ah, prima di continuare vi ricordo se vi piacciono i video sul canale di lasciare un like, iscrivervi e attivare le notifiche. Lunedì e mercoledì venerdì andiamo a parlare delle notizie principali della Formula 1. Seguitemi anche su Instagram e TikTok dove faccio contest, pubblico contenuti interessanti, curiosità sul motorsport e il mondo dei motori in generale. Mi chiamo Rastro F1, mi raccomando, seguitemi anche lì. Ma ora torniamo al video. E quindi come ha dichiarato lo stesso Damiani c'è fretta di discutere e accordarsi per il contratto con Liberty Media. Due anni per la scadenza di un contratto in circuito sono davvero pochi e passano in fretta. E questo è un chiaro segnale del presidente Laci per dire che Monza deve essere riqualificata per ospitare un Gran Premio di Formula 1. Infatti sono previsti dei lavori per ristrutturare l'autodromo che prima erano previsti per l'indomani della fine del Gran Premio, quindi settimana prossima, ma sono stati rinviati a novembre. Questo è un po' un campanello d'allarme perché lo stesso Domenicali da tempo aveva detto che voleva vedere questi lavori di ristrutturazione per garantire il rinnovo del contratto. Attualmente l'autodromo sta valutando il lavoro di 14 aziende che possono prendere in mano questo progetto. Arriverà una decisione 
funzionerà a breve poi inizieranno i lavori i lavori di strutturazione saranno mirati ai sottopassaggi con la creazione di un nuovo passaggio nell'autodromo e ci sarà anche la ristrutturazione delle strade questi sono i lavori più urgenti che devono essere completati il prima possibile ma poi come ha detto lo stesso presidente dell'ACI sono previsti i lavori per coprire i box sono previste nuove tribune con servizi in linea coi tempi e anche un recupero della pista sopraelevata che è uno dei punti più iconici di Monza sappiamo che c'è stato da poco il centenario di Monza i lavori di strutturazione dovevano iniziare prima per festeggiare questo anniversario nel migliore dei modi questo non è avvenuto quindi speriamo che i lavori inizino il prima possibile ma arriviamo a vedere chi è favorito e chi meno per Monza arriviamo a Zambor casa di Verstappen dove Max ha conquistato 9 vittorie di fila eguagliando il record di Vettel del 2013 anche per Monza ovviamente Red Bull è la più favorita arriva per dominare in una pista dove conta tanto il DRS e lo stallo del posteriore elementi su cui Red Bull ci ha mostrato a Spa in Belgio prima della pausa estiva avere una netta padronanza e un netto vantaggio quindi per Monza mi aspetto una Red Bull che arriverà leggermente più carica rispetto agli altri team in modo da avere un'ottima velocità di punta garantendo lo stallo del posteriore ma al tempo stesso riuscendo ad andare molto forte nelle curve avendo una buona aerodinamica e non consumando troppo le ruote posteriori sappiamo che Red Bull non consuma le gomme generalmente a un ottimo degrado e questo sarà il punto di forza della RB19 segnatevelo quindi arriviamo a Monza e chi la spunterà invece come lotta per essere la seconda forza sulla carta il team più favorito dobbiamo dirlo è Ferrari come abbiamo visto anche in Belgio certo è che i distacchi con gli altri team sono davvero risicati anche Mercedes può fare molto bene andando forte nelle curve di alta velocità penso per esempio alla Scari però attenzione che ci sono tante chicane con cambi di direzione veloci dove è importante avere una monoposto precisa sull'anteriore non troppo scarica che non va a consumare troppo il posteriore sappiamo che Ferrari ha posticipato gli aggiornamenti che erano previsti per Monza arriveranno più avanti in particolare per la gara del Giappone e del Qatar si aspettano probabilmente si utilizzerà la specifica più scarica sarà fondamentale lavorare anche sulla B wing vedremo che tipologia di B wing sceglierà Ferrari e sarà fondamentale anche lavorare sul bilanciamento prima di arrivare nelle prove libere come abbiamo visto ha fatto molto bene Ferrari in Belgio d'altro canto come Ferrari non ha fatto bene in Olanda che è arrivato con una macchina senza un bilanciamento giusto e che ha sofferto il sottosterzo per tutto il weekend e un errore del genere è imperdonabile nella pista di casa a Monza davanti ai tuoi tifosi ma voglio soffermarmi su un possibile elemento che può penalizzare la SF23 a Monza ovviamente io sono il primo a sperare che Ferrari possa far bene e lottare per il podio e quindi essere seconda forza. Però a Zanvor in Olanda è emerso un elemento abbastanza allarmante. Infatti la SF23 mostra un anteriore debole. Cosa significa? Che già la monoposto con tanto carico soffre di sottosterzo e quindi anche se tu vuoi andare a caricare molto l'anteriore non puoi caricare troppo il posteriore altrimenti è una monoposto che si dice che è sbilanciata e questo ti provoca un sottosterzo troppo difficile a gestire. E per questo le imposte Postazioni tra anteriore e posteriore del team di Maranello sono molto limitate quindi in quelle piste dove bisogna avere un assetto sia carico che scarico si fa molta fatica e anche il fatto di cercare un assetto più scarico cosa che abbiamo visto che ha fatto Ferrari rispetto agli altri team in Olanda dove correva più scarica degli altri porta ad avere un bilanciamento al monoposto diverso dalle simulazioni e quindi un comportamento diverso anche della monoposto in pista sostanzialmente si cerca sempre di correggere un problema sulla SF23 che è nata a male alla base e questo va a sovvertire tutti i riferimenti che hai raccolto prima del Gran Premio sulla base delle simulazioni e questo ti porta a avere una monoposto che risponde in maniera diversa anche nella stessa curva ed è un esempio lampante l'incidente di Leclerc in Olanda nelle qualifiche dove Leclerc ha avuto prima sottosterzo poi sovrasterzo e di nuovo sottosterzo rendendo la monoposto impossibile da gestire quindi la generazione del carico varia in maniera improvvisa e quindi attenzione che è vero che la SF23 soffre un un po' di carenza di carico ma il problema principale è il fatto che non sia sincera in pista e mostra un comportamento che cambia in maniera repentina un esempio è la SF90 del 2019 quella che ha permesso a Leclerc di vincere a Monza e di vincere la sua prima gara in Spa in Belgio quella monoposta aveva un gran motore che poi ci ricordiamo tutto quello che è successo con la FIA che poi portò a non utilizzare più quel motore così potente i Ferrari ma quello era il punto di forza di quella macchina ma soffriva molto di carico aerodinamico era una vettura molto scarica di base e anche piuttosto puntata sull'anteriore ma nonostante ciò era una vettura scarica sì ma molto sincera in pista che rispecchiava le simulazioni e quindi si poteva anche ovviare il problema dell'essere una monoposto scarica andando a intervenire sul setup della monoposto e sul bilanciamento
rilassamento prevedendo anche prima del Gran Premio come poteva comportarsi a monoposto in pista. Questo discorso non si può fare sulla SF23 ed è questo il problema più grande di questa monoposto. Speriamo che per Monza si riuscirà ad adattare la monoposto alla pista e trovare un bilanciamento prima delle prove libere giusto se il weekend inizierà dalla prima prova libera con il piede giusto potrà anche concludersi bene. Per Monza è anche previsto un nuovo trofeo che si chiama Il Tifone e il trofeo è una vera e propria opera d'arte realizzata da Ruf Beraha ed è ispirata alla forma di uno scarico di una monoposto di Formula 1 ma richiama anche una figura mitologica greca un gigante figlio di Gea caratterizzato da una forza straordinaria e da 100 serpenti sulla testa. Il trofeo è nato come commissione da parte di Pirelli e per il Museo di Arte Contemporanea di Pirelli Angar Bicocca e l'opera è realizzata con tagli in 3D con un metodo molto innovativo e con lavori di artigiani che sono specializzati in lucidatura, saldatura, assemblaggio e doratura. Fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate dalla gara a Monza. Ci vediamo domani dalle 14 alle 19 in Fanzone che sarà accessibile a tutti. Qui da Rasse è tutto, ci vediamo a un prossimo video.